Hello students, this video we will discuss about static single assignment in the bagu, types and declaration in the bagu. So, that is static single assignment in the noka. It is a property of intermediate representation. Intermediate representation is a property which requires that each variable be assigned exactly once. And every variable be defined before it is used. Engine uh, property which requires uh, require it and that each variable be assigned exactly once. Or variable assigns you so or variable or assign you exactly once. Or variable assign you variable Define G1. I'm going to the intermediate representation property. Static single assignment in the way another. We use subscript to distinguish each definition of variable. The uh, subscript to be which time I'm going to distinguish another. Okay, I'm going to the example. No one's having a good light of slam. No, I'm going to the barrier. Let some. 3 address code we have to So 3 address code we have to do 3 address code we have P equal to A minus P Q equal to P into C P equal to U into V Q equal to P plus Q This is 3 address code So There is an instruction Instructions in the collection So we have to assign P and Q So we have to assign Q and Q So we have to assign Q and Q Okay, use it. So then the la static single assignment of uh P and Brash, Q and Brash, assign you tender. So I'm like condition and then static single assignment are on the negative or a variable or brush exactly or brush me assign GM but to look at the use in the moon and then define GM. So E or three address code and static single assignment code on a bad either bone. So but in Anandidu, P and Dedu, P one and Aki, P one equal to A minus B. Karnanda number and multiple PC use in the Dunda and Yanandidu, but one to distinguish a meant subscript and use here. P one, E one num two again and the subscript tied to one num two a good talent, the very very variable sign, and the subscript distinguish a meant a subscript sign use here. So now and the P and the P one Akimati equal to A minus B and I. Then Q will then the Q one Akimati, Q one, then in the but instead of P1 and then P1 and so P1 into C. Then but we do P and we do so P1 will be again better but like and then static single assignment and then we will ask you to assign GM to the variable. So now we will do subscript type 2 that means P2i. P2i equal to P2 equal to U into VI. Then Q1 I do not know how to do it. Q2 equal to Q2 equal to P2 plus Q1. So, in any item, E3 address code, ne, static single assignment, do I in any akimatu? Cherry topic on the Ginyana Martin the Nu Lagaringle or Turka. Okay. The advanced version of end on 3 address code on. Okay. Then add the item of Ariana types and declarations on. I'm Gariam. Either programming language or the other types of other declaration the other So, in the compiler, the intermediate code generation types and declaration So, types and declaration is the main thing. Type expressions type equivalents declarations. So, we have type expressions. Type expression it will be denoting the type of language construction. Type expression is denoting the type of language construction. Denoting the type expressions. First one is basic type. A basic type primitive types. We will see in the case of Java and the case of the data types and primitive data types and the derived data types. Our concept is very important. So, we have basic type and then we have primitive types. We have basic types like integer, real, boolean, character. So, we have basic type. We have type of expression. 
a type name type name ennalladana rendamatha type expression type name ennalladana allengil adine vilikkana mattoru peraan type constructor type constructor allengil type name ennana rendamatha category so adu endanu nokkam it can be used to denote a type expression type expressions ne denote cheyan vendittu nammal use cheynadana type name allengil type constructor such as engane ulladana example nokka arrays product pointer function le array polathulla sambhavam array product pointer function idokke endane example aanu type name ne allengil type constructors ne example aanu okay then ningalku adu seal ulla type ayittu compare cheythu kaynja ningalku manasilavu le so avada array okke endayirunnu derived data types aanu use cheythu vannittundayirunnathu le adhe polulla oru idana concept aanu intermediate code generation le types nu vannittundengil ഇങ്ങനായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം അറയൊക്കെ അറയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അറിയേണ്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇഫ് ടി ഇസ് എ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ അറേ ഓഫ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അറേ ഓഫ് ഐ കോമ ടി ഇസ് എ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ഡിനോട്ടിങ് ആൻ അറേ വിത്ത് എലമെൻസ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ടി ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ച് ഇൻ ഐ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അറേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇൻഡെക്സ് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വാരബിൾ അല്ലേ ഇപ്പം ഇൻ സാധാരണ രീതിയിൽ സീലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ടെൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറേ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഇതായിരിക്കും അതിൽ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സൈസ് പത്തായിരിക്കും അതേപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ അത് വരിക സോ അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അറേ ഓഫ് ഐ കോമ ടി എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഐ ആണ് എന്ത് ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ നോക്കുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ദെൻ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്തും ആവാം ബേസിക് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഏതും ആവാം ഇൻഡിജർ ആവാം റിയൽ ആവാം ബൂളിയൻ ആവാം ക്യാരക്ടർ ആവാം എന്തും ആവാം സോ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്ത് ഈ ടൈപ്പ് നെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് അല്ലേ അഥവാ ബേസിക് ടൈപ്പ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ടർ ആണ് സോ ഇവിടെ ഏത് ബേസിക് ടൈപ്സും എന്താ വരാവുന്നതാണ് സോ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറേ ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടെൻ ഓഫ് ഇൻഡ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ അറേ ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള സൈസുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ചുള്ള ഒരു അറേനെ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറേനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറേ കൊടുക്കും ദെൻ ഇൻഡെക്സ് റേഞ്ച് കൊടുക്കും വൺ ടു ടെൻ അതേപോലെ എന്താണോ ടൈപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കും സോ ഇവിടെ ഇൻഡ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു അറേനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പോയിൻ്റർ ആകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം മീൻസ് ഇപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു എന്നുള്ളത് രണ്ട് എന്താണ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വൺ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടി ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ടൈപ്പ് എന്താണ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻ്ററിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ പോയിൻ്റർ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് ഇപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ള ഡൊമൈൻറ്റും ആർ എന്നുള്ള റേഞ്ചും ആണെങ്കിൽ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഡി കോളൻ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും സോ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ഇത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ടൈപ്പ് ഇക്വലൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയാറുള്ളത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നെയിം ഇക്വലൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ഉണ്ട് നെയിം ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് അഥവാ ക്യാർ ഇപ്പോൾ എ കോമ ബി എന്ന് കൊടുത്തു ദെൻ എയുടെ വാല്യൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ എ കൊടുത്തു ബി ഇക്വൽ ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ എ ആൻഡ് ബി ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ സ
ഇതിൽ ഈ മൂന്നാമത് വൺ ടൈപ്പ് നെയിം ഡിനോട്ടിങ് ദ അതർ അതുപോലെ ഒരു ടൈപ്പ് നെയിം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്നിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് റൂൾസിൽ ഏതെങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ആണെന്ന് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൈപ്പ്സിനെ നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വലൻസ് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഡിക്ലറേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദെൻ ഒരു നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാണ്ട് ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് അല്ലേ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഡിക്ലറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഇൻ മെമ്മറി നമ്മൾ ഡിക്ലെ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു മെമ്മറിയിൽ അതിനുള്ള സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാലർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എൻട്രി ഓഫ് എൻട്രി ഓഫ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് നെയിം ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ടേബിളിലോട്ടും കൂടി എൻട്രി ചെയ്യും സോ അതാണ് എൻട്രിങ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് നെയിം ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ടൈപ്പ് അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും സ്പേസ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ടേബിളിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഇതിലുള്ള ടൈപ്പ് ഏത് വേരിയബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പും അതേപോലെ അതിൻ്റെ നെയിമും എന്ത് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ടേബിളിലോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇത്രയാണ് ഒരു ഡിക്ലറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഇൻഡ് എ ഫ്ലോട്ട് ബി ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതെങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് രണ്ടും ഡിക്ലറേഷൻ ആണല്ലോ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ രണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു ഓഫ്സെറ്റ് ആദ്യം എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓഫ്സെറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ഓഫ്സെറ്റ് സീറോ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഓഫ്സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അഡ്രസ് ഓഫ്സെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഐഡൻറ്റി ഫെയർ ആൻസ് ഞാൻ ഐ ഡി ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻറ്റ് ആണെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഐ ഡി അതാണ് ഈ ഐഡൻറ്റി ഫെയർ എൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്താണ് ഇൻറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അല്ലേ അതേപോലെ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് ഇൻറ്റിജൻ്റെ സാധാരണ ഇൻറ്റിജൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയാണ് ടു എന്ന് വരും സോ ഇത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഓഫ്സെറ്റ് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് പ്ലസ് ഐഡൻറ്റിഫയർ വിടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫ് ഓഫ്സെറ്റ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ടു ആണ് സോ സീറോ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും പുതിയതായിട്ടുള്ള ഓഫ്സെറ്റ് ഇവിടുത്തെ സെക്കൻഡ് ഓഫ്സെറ്റ് എന്താ വരിക ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെ സീറോ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതായിരിക്കും സോ ടു ആയി ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലോട്ട് ബി എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളത് സോ ഫ്ലോട്ട് ബി എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഐഡി ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ ഈ ബി എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫയറിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലോട്ട് ആണെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിടുത്ത് എന്താ കിട്ടുക ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്കറിയാം ഫോർ ആണ് അല്ലേ സൈസ് ഫോർ ആണ് സോ ഐഡിൻ്റെ വിടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ പുതിയ ഓഫ്സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓഫ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഓഫ്സെറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി വിടുത്താണ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഓഫ്സെറ്റ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടി ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ഓഫ്സെറ്റ് ടു ആണ് പ്ലസ് ഐ ഡി വിടുത്ത് ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് സോ പുതിയ ഓഫ്സെറ്റ് എന്തായി മാറും സിക്സ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡിക്ലറേഷൻ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കോൾ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്